வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேற்றி உன்னிடம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் தான் இன்னும் நம்ம இந்த லெசனை முடிக்கல இல்லையா எதுனால இவ்வளோ டிலே அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லேருந்து எல்லாமே இப்போதைக்கு கொஞ்ச நாள் கோ தள்ளி வச்சுருந்ததுனால ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கும் டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் போஸ்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி பகுதி அந்த பேலன்ஸை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸில் நீங்கள் இது எல்லாமே பார்த்துருந்தீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூ வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது வெயிட்லெஸ்னஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் அண்ட் வெயிட் பற்றி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மாஸ் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா அந்த அதாவது ஒரு ஒரு திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டோட்டல் வெயிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மேட்ரை வச்சு தான் அதோடைய வெயிட்டை நம்ம நிர்ணயிப்போம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க மாஸ் இஸ் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ பாடி மாஸ் ஆஃப் அ பாடி எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டென்ட் இன் த பாடி அந்த பாடியில் எவ்வளோ அளவு அந்த இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டிலோடைய மாசு எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உள்ள ஊற்றுற அந்த தண்ணியிலே எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் அந்த மேட்டர்ன்றது அந்த வாட்டர் ஸோ அது எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த பாட்டிலோட மாசை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கிலோகிராம் அண்ட் தென் வெயிட் வெயிட் பற்றி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப மாசம் பேசிக்காக சொல்லும் போது அதோட ஒரு அளவு கோல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வெயிட்டுன்னு எடுக்கும் போது இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் இட் டியூ டு அர்த்ஸ் கிராவிட்டி அலோன் அதாவது அர்த் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இதில் படிச்சிருக்கோம் சப்போஸ் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை படிங்க அதாவது அந்தந்த பேராகிராஃப் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போதும் சரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இந்த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த ச அந்த பேராகிராஃபோன்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃபோ உங்களுக்கு மறக்காது இந்த இடத்துல நம்ம இதை பற்றி படித்தோன்றது நம்மளுக்கு மறக்காது ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வெயிட் எதை வச்சு நம்ம முடிவாகுது அப்படின்னா கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் முடிவு பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் மாஸ் இன்டூ அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி டேரக்ஷன் ஆஃப் வெயிட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அ சென்டர் அதாவது அர்த்தோட சென்டரை நோக்கி தான் அந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம எல்லாருமே கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வச்சு நிற்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே அந்த சென்டர் ஆஃப் அர்த்தை நோக்கி தான் நிற்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நியூட்டன் அண்ட் தென் வந்து இந்த வெயிட் ஆஃப் த பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு டிஃபர் ஆகும் அர்த்தில் டிபெண்ட் பண்ணும்போது அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிரா அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை பேஸ் பண்ணி அர்த்தில் நீங்கள் உங்கள் வெயிட் எங்கே செக் பண்ண அதுவும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் டிஃபர் ஆகும் போல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க வெயிட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் மோர் அட் போல்ஸ் தேன் த ஈக்வட்டோரியல் ரீஜன் போல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் த பாடி இன்க்ரீஸ் அதாவது அதிகமாக காட்டும் ஈக்வட்டோரியல் ரீஜனை விட போல்ஸ் போலா ரீஜனில் போய் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்க வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சொல்றாங்க சோ தேல்யூ ஆஃப் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் அப்படின்னா இத மாதிரி பாயிண்ட் வரும்போது நான் ஒரு ஒரு வீடியோலயும் சொல்றேன் சோ இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ சோ திஸ் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா This is about 0.1654 times the acceleration due to gravity of the earth. அது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பர்சன் நிக் இருக்காங்க அப்படின்னா அவரோட மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி கேஜி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த்தில் இருக்கும்போது சிக்ஸ்டி கேஜினா இஸ் வெயிட் வுட் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் நியூ டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டபிள
that you feel to possess during up and down motion romba idla vandha pathinaa neenga life la enna anubavichirkeengalo adu apply panni da adha solirupaanga once neenga adhaadhu idla vandha ungalku nariya examples koduthirupaanga lift la ipo idla vandha pathinaa enna example pathinaa lift suppose lift vandu upward motion la pogudhu appadina mele pogumbodhu ungalku or feel irukum keela varumbodhu andha or feel irukum so andha weight da vandha pathinaa ungalku inga apparent weight appdi solranga adhu vandu ungaloda actual weight oda same a irukadhu அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கீழ் நோக்கி என்ன ஆகும்னா அந்த டவுன்வர்டில் அந்த ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை தி லிஃப்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் டேக்கன் அஸ் அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய பாடி கீழ் நோக்கி டவுன்வர்டில் ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த லிஃப்டோட பாடி சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அப்வர்ட்ஸாக போகும்போது அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பேரண்ட் வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் அது தான் வந்து அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர் சி டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆர் ஆஃப் த பர்சன் தட் அரைஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த இதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதான் அந்த டேபிள் இப்போ லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப்வர்ட் வித் அன் அக்சிலரேஷன் ஏ அப்படின்னா அப்வர்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ஆப் ஆர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அந்த லிஃப்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டபிள்யூன்றது உங்களுடைய வெயிட்டு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த சென்டர் செகண்ட் பாக்ஸ் வச்சு அவ்வளோவா திங்க் பண்ணிக்க வேணாம் தேர்ட் அண்டு லாஸ்ட் பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர் அப்படின்றது தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த ஆக்சுவல் வெயிட் ஆர்ன்றது அப்பேரண்ட் வெயிட் ஸோ டபுள் அப்படின்றது நார்மல் வெயிட்டு ஸோ அப்பரண்ட் வெயிட்டு அப் அப்வர்டாக போகும்போது அப்பரண்ட் வெயிட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டவுன்வர்டில் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் வெயிட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் லெஸ் தென் த ஆக்சுவல் வெயிட் அண்ட் தென் லிஃப்ட் ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் லிஃப்ட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் அதாவது அந்த லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகாமல் சர்ன்னு அங்கேருந்து கீழே வரும்போது அவங்களுடைய அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீ ஃபாலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வெயிட்லெஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரோலர் கோஸ்டர்லேயும் ஜெயிண்ட் வீலையும் போயிருக்கீங்களா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அது அப்வர்ட் போகும்போதும் டவுன்வர்ட் வரும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம போயிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூ ஆக்சுவலி ஃபீல் இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் ஃப்ரீலி வித்தவுட் ஹேவிங் எனி வெயிட் அதாவது எந்த வெயிட்டுமே இல்லாமல் நம்ம கீழே வர மாதிரி இருக்கும் திஸ் இஸ் டியூ டு த ஃபெனமன் ஆஃப் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூ சீம் டு ஹாவ் அ லாஸ்ட் யுவர் வெயிட் வென் யூ மூவ் டவுன் வித் அ சர்டன் ஆக்ஸ் அங்கேருந்து நம்ம கீழே வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அது வெயிட்லெஸ்னஸாக இருக்கிறதுனால தான் பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த சேம் ஃபீலிங் வேர்ல்ட் ட்ராவலிங் இன் லெஃப்ட் சப்போஸ் வந்து டவுன்வர்டில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெஃப்ட் நம்மளுக்கு அதாவது சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கேர் ஆகுதுப்பா அப்படின்வாங்க அது கேர் இல்லை ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரா ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வென் அ பர்சன் இன் அ லிஃப்ட் மூவ்ஸ் டவுன் வித் அன் அக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு அக்சிலரேஷன் இந்த கிராவிட்டிக்கெலாம் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிஃப்டில் கீழே வரும்போது அந்த அக்சிலரேஷன் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த வேகம் இந்த வேகத்துக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதுதான் ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் வந்து ஜீரோவில் இருக்கும் இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து ஃபோர் இதில் கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது டேபிளில் இந்த ஃபோர் கேஸ் ஃபோர் லிஃப்ட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரீலி அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ஃபாலாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பாடியில் வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி நம்ம எல்லோரும் கீழ் நோக்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த சேம் எஃபெக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒயில் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி இன் அ ரோலர் கோஸ்டர் சேம் தான் சொல்கிறாங்க ஜெயிண்ட் வில்லியோ ரோலர் கோஸ்டர்லேயோ நீங்கள் போகும்போது கீழ் நோக்கி வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது லாஸ்ட்
அப் அண்ட் டவுனில் போகும்போது இந்த லாஸ் அண்ட் கெயினை வந்து நீங்கள் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே அஸ்ட்ரானட்ஸ் அஸ்ட்ரானட்ஸ் வந்து வெளியே போனால் மதுக்கிறாங்களே ஏன் ஏன் மூணுக்கு போனால் மதுக்கிறாங்க ஏன் வெ ஸ்பேஸை விட்டு வெளில போனால் மதுக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோ அதாவது நம்மலாம் என்ன சொல்கிறோம்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே இல்லை அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ளோட்டிங் பட் ஃபாலோயிங் ஃப்ரீலி அரவுண்ட் த அர்த் டியூ டு தர் ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி சின்ஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அந்த அதெல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் அக்சிலரேஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம படிச்சோம் இல்லையா நம்மளுடைய அந்த நம்ம போகிற ஸ்பீடோடைய அக்சிலரேஷனும் அதில் இருக்கக்கூடிய அக்சிலரேஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஃப்ரீ ஃபாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு தள்ளப்படும் ஸோ இந்த இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க சம் ஆஃப் அஸ் பிலீவ் தட் அஸ்ட்ரோனட்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் டு நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த அர்த் அந்த அர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால தான் மதுக்கிறாங்கன்ற மாதிரி கிடையாது இந்த அக்சிலரேஷன் இந்த ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்டேஜ்க்கு அவங்க வர்றதுனால தான் அவங்க ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த லெசனில் படித்தோம் இந்த லா எல்லாம் படித்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் என்ன அப்ளிகேஷன் இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ இதில் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹெவன்லி பாடிஸ் கேன் பி மெஷர்ட் யூஸிங் த கிராவிடேஷனல் லா அதாவது இந்த கிராவிடேஷனல் லா வச்சு எல்லா அதாவது கணக்கிட முடிய கணக்கிட முடியாத இது கூட நம்மளால் அளக்க முடியும் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அது அதோடைய அளவு டைமென்ஷனை நம்மளால் பா தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க மாஸ் ஆஃப் த அர்த் அர்த்தோட மாஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இது எல்லாமே ஹையர் அக்யூரஸி லெவலில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டிஸ்கவரிங் நியூ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் புது புது ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன் ஆஃப் த இரெகுலாரிட்டிஸ் இந்த மோஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கால் பூபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிளானட் பக்கத்தில் உள்ள பிளானட்டால் இந்த பிளானட்க்கு வந்து அதோடைய மூமெண்ட்டில் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் போகிறோம் அந்த சேஞ்சஸ் தான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் ஒரு லைன்லேயே சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் வந்து இன்னொரு பிளானட்டால் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது அது அந்த பார்த்த விட்டு நகர்ந்து போகும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை பூபல்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்டாருடைய மாசை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் இஸ் டியூ டு த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜியோட்ராஃபிசம் விச் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ரூட் ரெஸ்பாண்டிங் டு த கிராவிட்டி கிராவிட்டியை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டியை வந்து நம்ம ஒரு ரூட்டாக யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அளக்க முடியும் ஸோ ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த பார்த் ஆஃப் த அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய அந்த பிளானட்ஸும் சரி ஸ்டார்ஸும் சரி அடு இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடிஸும் அதாவது ஸ்பேஸில் இருக்கிற எல்லா பாடிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதோடைய பார்த்து வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் இந்த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் மூலியமாக ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் ஓவர் ஆகுது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதே மாதிரி நம்ம லெசன் லெசன் பை லெசன் டீச் பண்ணுமா இல்லைனா வந்து எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் நடத்தினா போதும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸோ இல்லை இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் எயிட் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அது மட்டும் எடுத்தால் போதும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சரி இல்லை இப்படியே எடுத்தாலும் ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு அதுக்கான ஐடியாவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் படிக்க சொல்லுங்கள் ஓகே இது கொரோனா அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் எல்லாமே கடந்து போயிடும் இல்லையா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் ஒரு நாள் கடந்து போகும் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நார்மல் ஆகும் ஸோ நம்ம ஸ்டடிஸ் எப்பயுமே ஸ்டாப் பண்ண வேணாம் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி படிங்க அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ்